Ito siya na. ma'am and welcome back to my channel so for today's vlog is i-share ko sa inyo kung magkano ba yung naging first salary ko kay YT so marami nagtatanong sa akin guys kung paano ba kumita sa YouTube paano ba mag start ng YouTube paano ba monetize sa YouTube or magkano ba yung talagang sahod sa YouTube so kung gusto mong malaman just keep on watching i-share ko sa inyo kung yung journey ko sa YouTube, paano ko na-monetize, paano ko na-coin yung payroll, paano uh, ng sahod ko, magkano ba yung sinahod ko. So, as early as now, papakita ko sa inyo kung magkano ba yung naging sahod ko sa YouTube. So, ito na yun. So, yan. Yan yung kinita ko sa YouTube. Unang sahod ko kay YouTube. So, paano nga ba kumita sa YouTube? So, unang-unang mong gagawin yung hisa sa Kung gusto mo mong kumita sa YouTube, mag-create ka ng YouTube channel mo. So, paano mangyayari yun? Kailangan meron kang Gmail account. Tapos, hindi ibig sabihin nun, guys, pag may Gmail account ka na, eh, automatic YouTube, may YouTube channel ka na. So, hindi ganun yun. Kailangan, pag may Gmail account ka, magsa-sign in ka o mag-sign up ka kay YouTube. So, pag nag-sign in ka, pag nag-sign up ka na kay YouTube, ibig sabihin na may YouTube channel ka na. So, pag may YouTube channel ka na, mayroon ka ng privilege na mag-upload ng video. So, that's the start of your journey dito kay YT. So, paano nga ba kumita kay YouTube? Well, una guys, kailangan mag-upload ka ng videos. So, kasi sa videos na yan, dyan ka mag-start eh, pag-upload ng videos. So, yun. So, ibig, hindi ibig sabihin nun na pag nag-upload ka na ng videos, eh, may ads ka na. So, hindi ganun yun. So, may requirement si YT para ma-monetize yung channel nyo. So, kailangan ma-monetize mo muna yung channel nyo. So, ano ba yung mga requirements? Kailangan meron kang 1,000 subscribers at saka meron kang 4,000 watch hours. So, um, pag na-reach mo na yung Uh, na-reach mo na yung requirements na yun, eh, pwede ka na ma-monetize. So, share ko naman sa inyo kung paano ko nakuha yung aking 1,000 subscribers at saka 4,000 watch hours. So, actually, guys, nag-start ako last April uh, 2018. So, una kong vlog, eh, yung concert ni Sanji na This Is Me Concert. Ay, uh, yung una kong vlog, yung videos ko na kumanta si Sarah ng, ng song. So, But, nangyari pala, eh, after a while, nalaman ko na copyrighted pala siya, copyright video pala siya. Sarili kong video pero copyright siya. So, siyempre, baguhan pa lang ako, wala akong idea sa mga copyright, copyright ID content na yan, mga ganun, wala akong kaide-idea. So, later ko lang nalaman na uh, may copyright issue pala ako. So, yun, dinilit ko siya later on para maging malinis yung aking channel. Nag-start ako ng pag-vlog talaga is noong November 2018 and then, doon ako nag-start, then, after lang buwan, hindi nagbabago yung subscriptions ko, yung subscribers. So, nagugori na ako guys kung paano ko marireach yung requirements ng petsa na hindi ko pa na-reach. So, uh, if February, nag-start ako mag-fishing. Talagang yun. So, na-reach ko yung nag-fishing talaga ako sa maraming channel. So, ayun, anong ginawa ako para tumaas yung subscribers ko. So, in, true enough, nag-work out siya. So, na-reach ko yung 1,000 subscribers ko last July. Okay, July. And then, na-reach ko naman yung 4,000 watch hours ko last September 9. Okay, September 9 ko na-reach yung aking 4,000 watch hours. So, anong mayayari pag na-reach mo na yung requirements ni YT? So, pag i-email sa'yo si YT, confirming na yung, yung channel mo ay uh, na-reach na yung requirements at mag, yung channel mo is under review. Hindi ibig sabihin yun guys, pag na-reach na yung 4,000 requirements ay agad-agad monetize ka na. No, hindi, meron, meron pa yung review process. Meron parang proseso yan. May review pa yan. i review pa yung channel nyo kung approve ba for monetization or hindi. So, advice ko sa inyo guys, bago mangyari na ma-review ma kayo, linisin nyo na yung channel nyo. Kung meron kayong CPR, tanggalin nyo na. Okay. Kung meron kayong kung pwede nyo i-edit, i-edit nyo na. Tanggalin nyo na yung mga copyright issue na yan. Pwede nyo i-edit, palitan. So, yun. Kailangan malinis yung channel nyo bago kayo ma-under review. Uh, isa pa palang uh, tips guys or idea, share ko sa inyo. Lahat ng uh, i-review lang ni YouTube, lahat ng nakapublic 
videos okay so make it sure na pag uh, make it sure na naka naayos yun na yung channel niyo kailangan wala nang abiria bago kay review ni YT okay so ano mangyayari pag na-monetize yung channel mo so pag, pag after ng review pag approve or hindi magi-email si YT sa iyo magi-email ka saying mo live under review a uh, uh, you approve or not so in my case guys nas, na na reach ko yung requirements ni YT last September 9 and then September 12 ah uh, na monetize ako okay na monetize ako ng September 12 so anti mano nagkaroon ako lahat ng videos ko ay may ads so be, be, pero syempre ito turn on mo muna yung monetization mo and then lalagyan mo yun, next mong step ay lalagyan mo ng ads kasi hindi automatic yun yung mga old videos mo lalagyan mo ng ads yun okay. so isa-set mo yung ads sa youtube studio uh, advice ko naman sa inyo guys pag gusto nyo mong duma, lumaki yung revenue nyo sa YT is that make it sure na yung videos nyo is more than 10 minutes okay, from 10 to 10 minutes onwards kasi mangyayari nyan pwede kayo maglagay ng ad breaks. Ibig sabihin, pwede kayo maglagay ng ad sa gitna ng vlog nyo, sa dulo, sa sa, sa kalagitnaan, kalagitnaan, yun. Ibig sabihin, pwede kayo maglagay ng ad sa videos nyo as long as uh, as long as you want. Kung baga, the more the more you put ads, the more revenue you get. Okay? So, yun yun. Pero pag below 10 minutes, eh, sa umpisa lang at sa dulo may ads. So, better pag monetize na yung channel nyo, make it sure na more than 10 minutes ang inyong mga videos para maraming ads kayong ilalagay. Okay? So, manual po yun, hindi automatic. Okay? What's next? Pag uh, may ads ka na, tapos through may revenue ka na, sasahod ka na ba? Ang sagot is no, not yet. So, ang mangyayari guys, kailangan, pag monetize ka na, meron kang Google AdSense account. Si Google AdSense kasi, ang in-charge sa revenues, sa pay sa payments ng uh, channel mo. So, kailangan meron kang Google AdSense account na mailing-link yung YouTube channel mo. Kasi ang mangyayari niyan, kung mapapansin nyo sa Google, uh, sa YouTube channel nyo, sa Google uh, sa YouTube Studio may nakalagay revenue doon pag monetize ka na 'di ba may mga revenues na 'yan kasi may mga nanonood na sa sa YouTube sa sa videos niyo na hindi nag nagnonood ng mga ads so may revenue na 'yan so kailangan yung revenue na 'yan may ilipat 'yan ni YT kay Google AdSense so nang na, nag-update si si Google AdSense kay YT every 12 of the month so every 12 nag-update si YouTube kay Google AdSense at yun, doon mo nakikita every 12 yung, yung revenues nyo magkano, ganyan. Meron ka lang Google AdSense, may revenue ka na, and then monetize ng channel mo. What's next? Kailangan guys, ma-reach mo muna yung threshold ni, y, ni, ni Google AdSense. Dalawa yun. So, isang $10 threshold for the PIN and $100 threshold for the payments. So, kailangan ma-reach mo yung, yung ma-reach mo yung requirements na $10 revenue for the PIN. Para saan yung PIN? Yung PIN ay para yun ma-verify yung address mo. Kung ikaw ba talaga yung taong yun, kung ikaw ba talaga may ari ng YouTube channel na yun. Kasi meron yung parang numbers na i-input mo doon para ma-verify yung address mo. Okay? Kat ano lang yun, formality na ikaw talaga ang may-ari ng channel na yun at ikaw lang pwedeng tumanggap noon. So, paano mo makukuha yun? $10 uh, threshold, automatic ipapadala yun ni Google AdSense sa address na nilagay nyo. Take note guys, advice ko sa inyo. Pag naglagay kayo ng address, kailangan uh, maglagay kayo ng address sa Google AdSense account nyo, yung madaling mahanap madali mapuntahan. Darating yan sa inyo either within 2 weeks or more. Depende yun sa address yun. Saka sa depende sa courier nyo yun, guys. So, ako, na-reach ko yung threshold ni YT na 10, ah, ni Google AdSense na $10 last October 12. Okay. So, last October 12, 2019, ayun, nag-waiting na ako, nag-count na ako ng days kung kailan darating yung aking AdSense. So, true enough, dumating siya last October 
2019. So, nakuha ko siya last October 30, 2019 at in-encode ko na agad sa Google AdSense account ko. So, ito na yun. Chillering. Actually, guys, meron akong vlog for that. So, pwede kayo mag- click ng click dito sa taas or mag-add ako ng dis- sa description box para ma pwede nyong panoorin. Ayun, na-verify na yung address ko. So, waiting na lang ako ma-reach yung $100 threshold for my payments. First payroll. Okay? So, yun. Na-reach ko naman yung $100 threshold ko for the payments last November 12. Okay, last November 12. So, what's next? Sasahod na ba ako? Kukuha ko na ba ako ng sahod? So, hindi... Ang sagot is yes. Pakukuha mo na yun. Kaso lang, ang nangyayari sa akin, hindi ko pala nailagay yung pay- payment method. Ang option dun sa payment, guys, is pwede ipadala ni Google AdSense sa bank account mo or dun sa courier sa remittances. So, hindi ko nailagay yung Eastern Union. So, ang nangyari, December 12, ay nag-email sa akin si YC, si Google AdSense na nakahold yung aking payment kasi hindi ko hindi daw updated yung aking payment. Okay? So, antay pa ako ng antay ng isang buwan, guys. Hindi pa pala, hindi, hindi ko alam na automatic, hindi ko alam na hindi pala automatic. Yung akala ko automatic na yun. Yung pala, kailangan mo talaga i-specify kung saan ipapadala na Google AdSense yung pera. So, yun, naiset ko na. And then, after 3 days, from November, uh, December 12, after 3 days, ayun, nag-email si, y, si Google AdSense sa akin, confirming na, ready na yung aking pera, tapos nilagay niya na doon yung control number. So, yun, hindi ko agad ulit kinuha. So, after January ko na kinuha yung pera ko. So, punta ako ng Western Union. Ah, syempre, nilagay ko na yung control number, at chichichichi, ganyan. So, yung origin, ang hindi ko alam. So, bis nilagay ko lang USA. Yun, hindi tinanggap ni, ni Western Union yun. Western Union yung aking address, origin ng aking saan galing yung pera. So, ang ginawa ko, ikot-ikot muna ako sa mall. Hanap ko saan ba makikita yun. Yun pala, dun sa Google AdSense account mo, di ba, may lalagay dun yung payment, met, pay, payment kung, kung magkano, tapos yung control number, and then, kinlik ko yung control number, nakalagay doon yung address saan galing. Pwede kasi manggaling sa USA. So, in my case, nanggaling yung aking um, first payroll, galing siya sa Singapore. Ayun. So, yun. Nung nalaman ko Singapore, ayun, kinuha ko na yung pera ko. So, ayan, nakuha ko na yung aking pera na nagkakahalaga na. Kasi sumawad ako kay YT. Ay, so, unang unang sawad ko kay YT is nagkakahalagang $120.42. So, ito na yun. Ito na. This is it. 6-1 po ito. 6-1, 2, 3, 4, 5, So, ayan. Nakuha ko siya January. January 21. Okay. Ito. One month after. So, ito. Ito yun na yung first salary ko. So, ayan guys. So, ayan. Sana ay nasagot ko lahat ng tanong nyo sa mundo ng pag-YT. So, paano ba sumaod, paano ang proseso, paano ka mag-monetize, paano mo makukuha. Ayan, sana na isa na sagot ko yung inyong tanong. At ayan, so advice ko naman sa mga gusto mag-YouTube. Ito kasi guys, ito kasi guys, uh, hin- para sa akin, this is an investment at this is a passive passive income. Ako kasi talaga, nag-invest din talaga ako kay YT. Bumili ako ng mga vlogging para Fernelia, para lang talagang meron akong ring light, meron akong uh, selfie stick, or meron akong tripod. Ayan, talagang nag-invest ako. At other than that, nag-invest talaga ako to promote my channel. Like, pag away ako, sumuporta, nag-collab ako ng mga channel, para lang ma- para lang ma-promote yung channel ko. Kasi kahit anong business yan, so kailangan mo mag-invest talaga. Dito sa YT, kailangan mo talaga mag-invest. At seryoso ka tawat dito, guys. Hindi yung so-so lang. Kasi kung hindi ka seryoso, huwag ka na lang mag-start ng YouTube. Kasi dito, guys, hindi madali. Hindi madali ang journey mo sa YouTube. 
hindi naman tayo sikat guys na pag nag-upload o pag nag-create ng channel, agad-agad viral yan, agad-agad 1 million subscribers yan. Hindi, small YouTubers ng tayo tito yung mga sikat. So, kailangan mong pagtrabahuan yung channel mo. Kailangan mahabang pasensya, kailangan mahaba ang iyong lubid, kailangan uh, kalma ka lagi, you know. I mean, may time ka, you know, kasi... Uh, hindi magiging successful yung channel mo kung pababayaan mo lang siya. Hindi tas malali, lalo na yung requirements niya, hindi ganun kadali makuha yung requirements ni YouTube. Hindi ganun kadali sundin yung policy ni YouTube, hindi ganun kadali yung guidelines ni YouTube, at hindi rin ganun kadali makuha yung sahod mo. So, mara, hindi ganun kadali ma-reach yung sahod mo, magkaroon ka ng revenue sa channel mo kung wala ka namang viral. O, di ba So, hindi siya madali. So, make, in short, guys, carry rin nyo ang pagiging YouTuber kasi isa siyang in, malaking investment. So, ako naniniwala ako sa 6-1 na to. Alam ko, sooner, mag, hindi lang to magiging 6-1. I believe. I believe hindi siya magiging 6-1 lang. More than that pa. More than 6-1. So, yun ang paniniwala ko. At sure na sure ako doon. So, kaya nga guys, kung gusto nyo mag-start ng YouTube, pag-start ka na ngayon. Kasi, this is your uh, this is your uh, opportunity na maka maging isang vlogger. Lalo na ngayon, maraming manonood kasi lockdown. This is, kaya sa mga monetize dyan, upload lang ng upload. Malay nyo, mag-viral yung videos nyo at malaki ang magiging revenues nyo. ba diba? At sumahod kayo kay YT. Kaya, ayan guys, uh, gusto ko rin magpasalamat pala muna sa mga nag-support sa channel ko. Nag-comments, nag-like, nag-share, nag-support kahit hindi ako active. At dahil ko hindi dahil sa inyo, hindi ako magkakaroon ng sahod sa YT. Dahil sa inyong support. Ha. Salamat, salamat sa mga naging friends ko sa YouTube at sa mga friends ko in private. Thank you, thank you, thank you guys sa inyong support. Hindi ko yan makukuha kung hindi dahil sa iyo. Kaya thank you, thank you, thank you. Uh, muli, gusto, gusto ko magpasalamat sa lahat na nag-support sa akin. Sa mga comments, nag-like, nag-share, nag-subscribe sa channel ko. Thank you, thank you, thank you. At kung hindi ka pa subscriber, eh, pakisclick na lang yung subscribe button. Sama yung bell para notified kayo pag may bago akong uploads. Kaya see you again in my next vlog. Bye-bye!